Sema namtaki kujichagulia mchagulie. Hamkusema hivyo. Sasa tega masikio, nitoboe ama nisitoboe? Nitoboe ama nisitoboe? Moja. Bandari alhamdulillah tunashukuru umeletwa hapa. Lakini hii bandari ni ya watu walamu wapewe kazi. Hii bandari sio ya show off. Hii bandari ni ya watu walamu. Mkuu wa bandari atoke wapi? Atoke Lamu. Wafanye kazi watoke wapi? Pili masuala ya ardhi. Mimi nasikia nyinyi ni wakimbizi wa ndani kwa ndani. Ardhi zenu zote zimechukuliwa. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli ama ni uongo? Sasa sisi tumekuja kwa sababu tunataka kuunda serikali ya kumaliza dhuluma zote. Serikali ya kuhakikisha ya kwamba mali na rasilimali ya wanalamu imesalia hapa. Kule Mombasa sisi tumeamua. Watu wa kwale wameamua. Watu wa Kilifi wameamua. Na je watu wa Lamu? Wangapi wameamua kwa mkono? Kwa mkono? Nyinyi ni watu wa UDA? Nyinyi ni asla? Mumekata kura? Mumekata kura? Mko tayari? Mko tayari? Eti eti sikizeni ni wape story. Eti Kalonzo Musyoka anataka kushindana na William Ruto. Inawezekana? Inawezekana? Sikiza tena. Eti Musali ya Mudavadi anataka kushindana na William Ruto. Anaweza hawezi? Anaweza hawezi? Eti Raila Odinga anataka kushindana na William Ruto. Anaweza hawezi? Nyinyi ni watu wa Ruto. Mtatupigia kura? Mtaunda serikali asla? Wangapi wataunda serikali asla kwa mikono? Haya. Kule Mombasa sisi Aya haya 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 tulia 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 sawa 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 Kule Mombasa sisi tumeambi sisi tumeanzisha wimbo mpya na tunakulisha watu kiapo Mumeona tukikulisha watu kiapo wale ambao wanasema wako ndani ya U D A sawa Nataka kuambia wale jamaa wa ODM sasa Nataka tuimbe hivi Sikiza tuimbe pamoja Muimbe hivi ODM hatuendi tena ODM hatuendi tena ODM hatuendi tena kuna matapeli wengi Muko tayari Tuimbe 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 Haya twende sasa ODM hatuendi tena ODM hatuendi tena ODM hatuendi tena kuna matapeli wengi tena tena ODM ODM atwendi tena ODM atwendi tena kuna matapeli wengi harambe harambe haya sasa tukule kiapo ya kupigia William Ruto kukura inua mkono wa kulia kila mtu inua mkono wa kulia sema mimi Mwanalamu mzalendo na hapa kwamba mtampigia kura William Ruto William Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya e Mwenyezi Mungu tusaidie harambe harambe asanteni sana Aya aya huyu alikuwa ni jichopevu kutoka Mombasa Constituency ya Nyali. Moja kwa moja nataka twende Kilifi County kumkaribisha mheshimiwa Aisha Juma. Haya. 
we hii haitwa tsunami hii ni tsunami si tsunami haya walamu mupo basi kwa isani yenu mimi na waomba radhi wale wote ambao tumeshikilia mabana tuyateremshe tuyateremshe kwa sababu hapa hakuna mpinzani hapa hapa hawa wote wapendana hawa kuna wapinzani mama yupi mama yuko juu mama yuko juu haya nishawaelewa sawa haya nataka tufanye hivi nataka tukisema harambe tuseme si ndio tumeham nyinyi hamjawahi kuwa ODM nyinyi si ndio si nyinyi mlikuwa watu wa jubilii sasa hivi sasa si tumehama jubilii tumeenda wapi tumeenda wapi haya sasa kama tumehama jubilii twataka tumwambie tuju kule kwamba sisi tumehama jubilii na sasa tuko UDA si ni sawa tumehama jubilii na sasa tuko na hasla si ni sawa haya tukisema harambe tunasema UDA tukisema UDA tunasema kazi ni kazi tukisema kazi ni kazi tunasema wilbaro sawa na mimi nataka nisikie paka kule mwisho kabisa na tuweke mikono juu sawa sawa haya twende kazi hala sijaona mikono sijaona mikono hala UDA Kazi ni kazi Haya asanteni sana mimi naitwa Aisha Jumwa Mimi ndio shangazi wa taifa Na mimi leo na mimi na mimi nimekuja hapa na naibu wa rais Niwaambie ya kwamba lamu tumewafuata Haya naona watu wana moral na wilbaro hapa. Lakini nataka niwaambie nyinyi watu walamu hamjawahi kuwa ODM. Mlimkataa yule mzee wa vitandawili miaka mingi sana. Si ni kweli? Mnamtaka mtu wa vitandawili. Mnamtaka mtu wa vitandawili. Na mwenye ameshikana mtu wa kitandawili mnamtaka nyinyi. Hivyo ni kusema ndego anaenda nyumbani ama itabaki ndego ameshikana na mtu wa kitandawili aende ama asiende sijasikia vizuri nataka ndego asikie ndego ameshikana na mtu wa vitandawili mnataka aende nyumbani ama asiende haya muzama ndiye mp wetu hapa si ndio ameshikana na mtu wa kitandawili aende ama asiende Sijasikia vizuri. Mudhama aende ama asiende. Mudhama aende ama asiende. Haya, women rep wenu ameshikana na mtu wa kanu. Aende ama asiende. Aende ama asiende. Haya, nataka nimalizie sasa. Wataka was, nataka wasikie wale kule juu. Rais wa tano wa jamhuri ya Kenya anayekuja anaitwa nani? Anaitwa nani? Nataka mnaambie jina moja tu anaitwa nani? Ruto yuko wapi? Sasa mimi nataka nikisema rais wa tano anayekuja ni nani? Mumnyoshee kidole mkisema ni huyu hapa. Sawa? Haya mikono yetu tayari tayari. Rais wa Jamhuri ya Tano anayekuja anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? 
eh 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 kama bado umelala afadhali uamke mtoalamu na mkenya yoyote kama bado amelala lazima amke watu wameamua chama ni UDA rais ni William Ruto sawa 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 kina mama muko kina mama muko vijana mupo vijana mupo tunasema fomu ni U D E sawa sawa haya Mungu awabariki na msimamo we huo haya 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 naomba tutulie tuendelee U D A U D A harambe harambe haya haya tutulieni sasa nataka ni mkaribishe mheshimiwa governor mtarajiwa wa chama cha UDA mheshimiwa umri wa karibu ra tartibu tusikizane ra re ri ro ra re ri ro ado ra re ri ro ra re ri ro a e i o a e i o sasa naomba tusikizane naomba tusikizane taratibu taratibu twasema nani kama mama nani kama mama kwa hivyo safari hii waheshimiwa wenzangu tumesema ngojeni tuelewane fahadi tumesema safari hii maswali makubwa makubwa hayatushtu hayatushtui kwa hivyo mheshimiwa Ruto tunampa nafasi ya pambane na zile swali kubwa kule sisi tutapambana na swali kubwa wapi? Lamu. Mimi nitawataja leo. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Basi nisikizeni. Sawa. Kuna mababu wawili. Mababa wa kambo wawili. Sawa. Tumejengewa milioni 30 hapa ya mijengo ambao haifai. Sawa. Kuna wengine wamesema watatoa title deed ishirini bado tuko elfu sita Lamu wajinga nyinyi? Wajinga? Si wajinga sisi tushaanguka. Kwa hivyo tunasema leo tumekuja kuzika. Sema hoya hoya mwalitaka kumua. Mpishi ndio yuko kaburini. Mpishi BBI yuko kaburini. Mpishi huduma yuko kaburini na 2022. Salamu hapa ni kwa Fahim Yasin Twaha na Isa Timami. Serikali ni ya UDA. Tupambane nominations kama mnataka lakini tumesema basi ni ba Moko UDA. Aya 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 harambe. Aya mheshimiwa Gashagwa karibu zungumze na watu alamu tafadhali. Aya harambe. Harambe. Mimi naitwa Gashagwa kutoka Nyeri naleta salamu kutoka Nyeri. Mmepokea? Kule kwetu Nyeri tumeamua ni William Samoe Ruto. Hapa mmejipanga. Mmejipanga. Na William Ruto. Yetu tu pale kwetu na sijui kama hapa labu mnasema vile tunasema tumemwambia Rais Uhuru Kenyatta kesho siku ya mashujaa atuondolee kafiu watu warudi kwa biashara. Hapa 
Hapa lamu mungetaka kafi ya ndolewe Mungetaka kafi ya ndolewe Mungetaka kafi ya ndolewe Wangapi wanaambia raizo uru kenyata Aondoe kaji uinu wa mukono Asante misana mungu wa bariki Toleke kule kilisi north Mushmiwa Owen Baya Arambe Arambe Salala Watu walamu mapenzi enu matamu sana Sasa mena raka muni ya hakikishie Mimi naitua Owen Baya natoka kilisi Nataka mni hakikishie jambo moja kwamba rais wa tano ni William Samoe Rais wa tano ni William Samoe Rais wa tano ni William Samoe Asante sana Aya 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 Harambe Aya moja kwa moja Mheshimiwa Nyiro tafadhali njoo zungumzo na watu wako Aya lamu e Lamu wa Mimi naitu wa dede nyoro Mbuge wa kiharo kutoka muranga Yure kijana hushiku wana polisi miyabili Lakini wa kikuja wanasikia kona taikodo black belt wanapotea wote Na huko kwetu Mount Kenya region yote Sisi ni mahasela Na tuko nyuma ya William Samoae Ruto na sisi tunajitokeza wote next year Tuweke hasla mweze tu state house Na ya muisho kabisa, tuskizane Ya muisho kabisa Kesho masujaa de Raisi razima ajue Ya kweba masujaa wa Kenya ni wananchi wa kawaida Na mefugia wananchi wa kawaida for so long Na kesho lazima afugue uchumi wa Kenya Lazima aondoe kafio Na mimi nadaya kusama hivi Kama hafugui hiti siku ya kesho Sisi kama mahasela Tuko na master key Tunafugua kafio siku ya kesho Kama hafugui siku ya kesho kafio Sisi kama mahasela Tunajifugui ya nchi kwa sababu ni yetu Asante ni sana, nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi UDA, UDA, wata nione kura za hasa la wili ya muruto Asante ni sana Aya, moja kwa moja, tunamkaribisha mwishmiwa Hassan Sarai, Mombasa County Karibu Aya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu As, nikisema UDA Nikisema Harambe Sema UDA Harambe Harambe Ule mta mimi natoka wakibokoni Na uu mta wenu Umefanana kabisa Sisi na nyinyi Ni wanashangazi na mjomba Na sisi leo Nataka kuwapa ujumbe mmoja kwa lile kwa ile jamii inaitwa Sawahil yani jamii za ufuo wa bahari kwa miaka sasa karibu sitini kuanzia Kenya ipate uhuru zile viki ambazo tumeona katika miji yetu ni jambo ambalo lazima tukomeshe na mimi mama zangu twawaomba kwa jili ya vijana wenu na kwa jili ya vizazi vinavokuja Sisi tushirikiane Tumeona katika Kenya ya leo Mtoto wa kiislamu Anaweza kupotea We kijana Kijana tafadhalini Tafadhalini Yako mambo wajua siyasa Is not only cheering Sisi tuko hapa Kupigania hakizenu Na sisi tuataka kuhakikisha Tumeshirikiana na William Ruto Ili watoto wa kiislamu Watoto wa kipwani Wasipote tena katika mkono wa polisi Sisi tuataka ushirika Katika serekali ya William Ruto 
kwa kupitia mtindo wa uchumi unaitwa bottom up ili sisi kama wapwani twataka kulinda rasilimali yetu sisi tukipigania haki zetu bwana ndindi nyoro bwana rigavi bwana ishungwa sisi tukipigania haki zetu hatutaki kubagua mtu mwingine twataka usawa wa wakenya wote watu wajue muislamu mpwani si raia nusu wa jamhuri ya Kenya na hatutoweza kukubali hali hiyo iendelee kwa miaka zaidi ya sitini ndio kawa tutatafuta ushirika na William Ruto ili tuunde katiba ama mtindo wa kiuchumi unaitwa bottom up ili vijana waweze kupata ajira na kila mkenya aweze kuheshimika na mwisho nasikia mambo mengi sana juu ya mambo ya Raila Raila Odinga leo Raila na wengine ambao wameshirikiana naye kwa handshake walikuwa wanajaribu kuleta formula formula ambayo la ule ingekuwa imepita la ingekuwa imepoteza nusu ya rasilimali yake sisi tumwambia Raila mambo ya chungwa chungwa lilioza sisi watu wa pwani kwa halaiki sisi tuko katika hasla nation UDA kwa mikono mnione wangapi wako na UDA wangapi wako na UDA tuhakikishe tumefanya uadilifu tupigie kura watu waadilifu katika mmoja nimemjua lamu na wale ambao wako na jama zao east wawaambie kama kuna shujaa wa lamu ambaye anasifika nchi nzima mmoja wao katika hasla nation si mwingine isipokuwa mheshimiwa sharif wa lamu east na ningemkaomba watu wa east wajaribu kumrudisha ili aweze kushirikiana na wengine wote kuleta umoja na uiano na ukombozi ndani ya lamu kwa hivyo inshallah tutarudi tena tukirudi tena tutakuja kama viongozi wa pwani tukishirikiana na Aisha kina Mwashetani Muhammad Ali na wengine wote ili tuhakikishe ukombozi wa pwani umepatikana ili tulete serikali ambayo si ya mkikuyu si ya mjaluo si ya mkalenjin si ya mswahili si ya mmejikenda lakini serikali ya kila mkenya na mimi nashirikiana na wenzangu tukimwambia uhuru hii corona hii ewe ulionayo ni nani aliyokuambia corona ni ya mchana peke yake kama hakuna corona mchana hakuna corona usiku fungua nchi wa Kenya wafanye biashara urudishe pesa ulizoiba ili wa Kenya waendelee na maisha yao Mungu awabariki Aya aya ndugu zangu tutulieni tunaendelea tutulieni 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 tafadhalini naomba tutulie tusikilize mazungumzo moja kwa moja nataka niende Taita nimkaribishe women rep wa Taita Taveta madam Haika karibu sana Aya haya lamu hai lamu hai na mimi pia nimekuja kuwaletea habari kutoka kule Taita Taveta. Na kule Taita Taveta sisi tumesema chama ni UDA na rais wetu ni William Samoe Ruto. Na nyinyi hapa mnasema namna gani? Mnasema UDA. Asante sana kwa sababu William Samoe Ruto yeye ni mtetezi wa wanyonge na nimetembea hapa nimeona mahasla ni wengi sana kwa hivyo tujiunge pamoja na hii hasla nation twende tukaunde serikali ili mahasla waweze kusaidika sawa sawa chama ni UDA sawa sawa Mungu abariki sana asante sana Haya haya. Naomba nichukue fursa hii 
kumkaribisha mheshimiwa Ichungwa karibu sana tafadhali Lamu hamjambo Najua nikija nilisikia mtu mwingine huko Nairobi akisema Hadi nasikia ile mruto ameenda lamu Enda lamu fanya nini na kuna watu Hadi huko punda ni mingi kuliko watu Mnajua hiyo mtu akitenda wili Anasema anauliza William Ruto anakuja kufanya nini Lamu atipunda ndio mingi kuliko watu Lamu. Nyinyi ni punda? Sio mtu ako na madharau? Ako na madharau hana. Mumeamua hamjaamua Lamu. Chama ni gani? Chama ni gani? Dea watu Nairobi wakutana watu kumi wawaamulie. Mutajiamulia Si hapa ni Lamu West Mimi nilikuwa hapa mambo ya budget Miaka miuli iliopita Na tulikuwa na mbunge Anaitu wa mudhama wa hapa Sasa juzi ya meniambia Ati njini watu wa Lamu West Mume muambia Atoke kwa UDA Aenda kwa kitenda wili Njini mule muambia Mume mtuma Amja mtuma La mwisho La mwisho Nataka niungane na viongozi wenzangu Mambo ya korona imeleta nja Kenya mzima Wanainchi wako na nja Polisi pia sababu wanatembea usiku Wanaongea na wanainchi wako na nja na wamechoka kutembea usiku na baridi Kwa hivyo ikifika kesho Ikifika lini? Ikifika lini? Ati lini? Rais Uhuru Kenyata asipofungua inchi Asipondoa kafiu Ajue maasla wata wa Kenya Alhamisi wamefungua kafiu Lamu mutafungua kafiu Muko tayari Na muko tayari kulinda ruto Mutamlinda Asante ni mungu wabariki Aya aya Kwa sababu ya mwishmiwa naibu rais Anajali vijana Na anajali mahasla Nataka ni peane dakika moja Joe John John Joe Dakika moja kwa wikijana Azungumze mawili matatu Kwa furaha yake Kuhusiana na hasla mwenye elo kwa Kapa, tafadhali Assalamu alaikum Ruto oe Ruto oe Yama sisi tumezoea viongozi amba ukwamba Wamelelewa katika family za kitajiri Lakini mwashimi wa Ruto ni hasla Ametefuta pesa mwenye elo na tunaamini Tunaamini pia yeye anaweza kututajirisha sisi vijana Na katuonyesha njia Sio wale ambo omenukia makwao kuna pesa Kwa hivo tunaimani na mfumo Wakiongozi William Ruto Kwa bottom up Tunanzia chini Do tumalize umaskini Asalamu alaikum Na tunawapenda sana Aya Aya, 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 aya Aya, aya, aya Aya, aya, tutulie, tutulie, tutulie Tunaenda kumaliza Mimi leo sito zungumza kwa furaha yangu nilo nayo Aya, aya, aya Nataka kuchukua na fasi hii Memona asla mwenyeo Mume muona asla mwenye Aya, aya, aya Aya Leo nafikiri mume ashudia yale mwono usikia Kwa mba huyu ndiye asla mwenye Ndivo sivo Na kule kwa mba sisi watu alamu ni mahasla Kwa hivo tunaomba na tunasema ya kwa mba Hakuna mahali pengine tunaenda ispokuwa ni hapa Aya Ah tutulie tutulie ndugu zangu. Sasa 
nataka ni mkaribishe seneta wa Lamu County Anwar letu tulie Anwar letu Lamu 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 Halambe Mkutano mmoja mkutano mmoja jamaa Mkutano mmoja Mkutano mmoja Your Excellency the Deputy President Ningependa kukua karibisha Lamu Hapa Lamu ndio hasla Wao ambao kwa hapa Ya nani ambaye tembea na naibu rais? Tuone kwa ishara mkono. Haya lamu hayo. Lamu hayo. Hao ambao wanapiga wakelele ni watu wa Basode. Watu wa Basode mtutishii. Watu wa ODM mtutishii. Hiyo ni shauri yenu. Sisi tumekuja hapa kwa sababu ya naibu rais Hasla. Mimi naambia hivi. Mambo ya ODM shauri yenu. Hapa tunaamua ni UDA na UDA tutatembea pamoja. Asanteni sana na Mungu abariki. Asante sana. Haya 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 naomba tutulie ndugu zangu. Haya haya naomba tutulie tafadhalini. Naomba tutulie tafadhalini. Naomba tutulie. Hivi sasa tuko kwenye kumalizia ndugu zangu na kama nilivyosema mimi leo niko na furaha kubwa kuona ya kwamba mahasla walamu wamejitokeza kumfaribisha hasla mwenyewe harambe harambe ndugu zangu tunyamaze tafadhalini tutulie tutulie tafadhali mheshimiwa naibu rais hapa lamu miongoni mwa viongozi wote ambao wanataka kusimama urais Hakuna hata mmoja amefanya lolote Lamu County. Na kama yuko aje hapa atuambie nimefanya nini. Lakini mheshimiwa naibu rais, wewe umekuwa kiongozi wa kwanza kuhakikisha ya kwamba tulikuwa na tatizo la stima hapa Lamu County. Tulikuwa tunaotumia generator lakini kupitia kwa serikali yako mkaweza kuvusha umeme na kufika hapa Lamu. Ndugu zangu, ndugu zangu serikali ya Mheshimiwa Naib Ruto ni mtu ambaye ametoka katika maisha ya vile tumetoka sisi kama watu wa Lamu. Kwa hivyo ningeomba ndugu zangu tumsikilize. Ningeomba tumsikilize vizuri Mheshimiwa Naib wa Rais. Tumsikilize yale aliyokuja kutambia yale aliyokuja kutambia huyo ni yapi tumsikilize tutulie ako na mazuri ambao amekuja kutuelezea ndugu zangu mruzo tafadhalini kwa hivyo mruzo pamoja tafadhalini naomba tuwe na utulivu muhimu ni kusikia yale maneno ambayo mheshimiwa naibu rais ametuambia kwa hivyo mshivigelegele wa naibu rais vigelegele wa mshimi wa naibu rais aya asante sana basi wangwana watu wa lamu hamjambo lamu asalamu alaikum Lamu mambo Muko chonjo Muko rada na waona Mimi nataka niombe hawa wenye mabango sasa muweke chini kidogo tafadhali ndio tuweze kufanya mkutano mmoja Watu wa Lamu mimi kwanza nataka niseme asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Lamu Nasema asanteni sana mimi leo nimefika hapa Lamu 
na kwa mara ya kwanza mmenipandisha kwa punda sasa hii punda mnatakaje hii mambo ya punda mmenipandisha inakaa namna gani hii punda eh ama hiyo ndio desturi ya watu walamu hiyo ndio mambo ya watu walamu bas mimi nimekuwa mmoja wenu leo nafikiri kwanza mimi nawashukuru sana watu walamu kwa kuwa marafiki zetu tumeshirikiana pamoja na nyinyi tangu 2013 nyinyi mlitushika mkono mkatupatia kura zenu tukaunda serikali ya Kenya mimi nataka niseme asanteni sana watu walamu na tulikubaliana wakati huo wa 2013 tulikubaliana mambo ya maendeleo ya watu wa Lamu kwanza hii Lamu Island ilikuwa inatuku, inatumia stima ya generator mkatuambia mnataka umeme kamili leo tuko na umeme kamili hapa Lamu Island kule kizingitini nilienda kule kulikuwa na giza mkatuambia mnataka stima kule kizingitini leo nimetoka kizingitini kuna stima kizingitini kwa sababu mlitupatia amri kama watu walamu nimetoka mpeketoni pia kule tumbesambaza stima kwa sababu ndio tulikubaliana na watu wa Lamu jambo la pili la muhimu zaidi kufika hapa Lamu kutoka ile Kenya ingine ilikuwa balaa kubwa sana kwa sababu barabara haikuwa inapitika wakati wa 2013 tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hii barabara imewasumbua miaka 30 tutajenga na tutaweka lami leo watu wa Lamu mnaweza kutoka hapa kwa saa moja mmefika Karsen na mumeenda Senu Mombasa pamoja na Malindi pamoja na Kilifi na huko ni kweli ama si kweli hiyo barabara yenu tumeweka pesa karibu bilion kumi kuweza kutengeneza hiyo barabara kwa sababu ilikuwa na matatizo makubwa hapa Lamu vile vile tulisema watu wa Lamu wasikae kama masquota tukaanza mpango wa kuwapatia hati miliki mimi ninajua ya kwamba haijafikia wote lakini hiyo kazi imeanza mimi nataka niwaahidi ya kwamba hiyo kazi tumeanza ya hati miliki tutawafukuza matapeli wote na wakora wale wanataka kuwaibia ardhi yenu ili wale wenye ardhi kamili wapate ardhi zao na wapatiwe hati miliki ndio tuondoe uskota katika Lamu County hii tunakubaliana watu wa Lamu tuko pamoja niliwaeleza ya kwamba hapa Lamu hatuna vyuo ya kutosha nikawaambia tutajenga chuo cha teknolojia Lamu East na tutajenga chuo ya teknolojia Lamu West ya Lamu West imekamilika ya Lamu East itakamilika kabla ya Januari ndio watoto wa hapa Lamu waweze kupata chuo wanaweza kusomea ufundi na teknolojia na taaluma zile zingine ndio waungane na vijana wengine wa Kenya katika kutengeneza na kuunda taifa letu kupitia miradi na mipango ya maendeleo tulizonazo kama taifa tunaelewana watu wa Lamu wakati tulikuwa hapa tuliwaambia tutajenga port ya Lamu 
ili isaidiane na poti ya Mombasa. Leo tumeweka pale karibu bilioni 25 na baadhi ya kwanza na ya pili imekamilika. Mimi nataka niwapatie hakikisho. Kuna watu wengine kule katikati wanataka kuharibu mambo haya ya port. Mimi nataka niwaambie kipaumbele priority lazima iwe ni watu walamu kwanza katika mambo ya ajira, katika mambo ya biashara, katika mambo ya usimamizi kwa sababu tunataka port ya Lamu ibadilishe maisha ya watoto na watu wa Lamu County tukiungana sote kama wa Kenya. Tunakubaliana jameni? Mimi nataka niwaambie vile vile. Tulikubaliana tutajenga barabara kutoka hapa mpaka Isiolo. Hiyo barabara mimi nataka niwaambie ya kwamba mambo ya kandarasi karibu inakamilika ili tuweze kujenga barabara ya Lami kutoka hapa Lamu iende mpaka Isiolo ili wakati mnataka kwenda Nairobi na hiyo Kenya ingine msipate msafara mrefu wa kwenda Mombasa kwanza na pia yale mizigo yote yatatoka hapa Lamu Port iweze kufika Kenya na nchi zingine kwa njia ya rahisi na kwa njia ya mkato tunaelewana watu wa Lamu tuko pamoja mimi nataka niwaambie hivi Maneno ya maji bado ni donda zuku katika sehemu hii. Lazima tuweke maji ya kutosha. Nimekuwa mpeketoni leo, nimekuwa kizingitini, nimefika pate na va, na faza. Mimi najua ya kwamba mambo ya maji bado tuko na matatizo. Mimi nataka niwaambie hivi. Vile tuliweka desalination plan pale kizingitini tutapanua hiyo plant mpaka tuwe na maji ya kunywa katika kila sehemu ya Lamu East na Lamu West. Tunakubaliana watu wa Lamu. Tuko pamoja. Wakati nilikuja hapa mwaka wa 2014 tulikuwa na matatizo makubwa ya ukosefu wa usalama hapa Lamu. Kule mpeketoni, kule Hindi na niliwaahidi siku hiyo ya kwamba tutaweka kituo ya jeshi hapa Lamu ndio tuzuie magaidi na wale watu wengine wote wanao tutatiza na mambo ya usalama mimi nataka niseme hali ya usalama imekuwa afueni kwa watu wa hapa Lamu nataka niwahakikishie ya kwamba tutazidi na kudhibiti mambo ya usalama hapa ili muweze kufanya biashara, muendeshe kilimo, muendeshe ufugaji, mfanye biashara yenu na mpeleke lamu yenu mbele vile tunastarajia wakati Kenya inasonga mbele. Watu wa lamu tuko pamoja. Tuko pamoja. Leo mimi nimefika hapa na nataka tukubaliane. Sawa sawa tumejenga reli tumejenga barabara TTI tumejenga tumeunganisha stima tumefanya haya yote lakini bado kuna kazi ya muhimu na ya dharura na ya agent ambayo hatujamaliza nikiona hapa tuko na vijana wengi vijana muko vijana walamu muko Mbona sisikii sauti ya vijana walamu vijana mko Mimi ninataka niseme hivi Sisi kama wa Kenya tuko na watoto wengi manyumbani kwetu wako na certificate wako na diploma wengine wako na degree lakini hakuna ajira Kazi ya kwanza ya serikali ya mwaka ujao priority number one ni kuweka mpango sera pamoja na mikakati ya kuhakikisha ya kwamba hawa watoto wetu wamepata ajira 
nyenye mnanielewa wa watu walamu na ndio nilikataza wale watu walikuwa wanatuimbia rege na BBI nikawaambia mambo ya viongozi na kuongeza mamlaka ya rais na kuongeza vyeo ya wakubwa ingoje kwanza mpaka tutafutie hawa watoto wetu nafasi ya ajira mimi nauliza nyinyi watu walamu sawa sawa mimi nawauliza na nataka tuelewane vijana tuliza kidogo tuliza 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 mimi nataka niwaulize watu walamu nyinyi watu walamu mnataka tubadilishe katiba tuongeze vyeo tuongeze mamlaka ya viongozi ama mnataka tubadilishe uchumi watoto wetu wapate kazi mnataka tubadilishe katiba ama uchumi mnataka tubadilishe uchumi sio hebu nione na wale wanasema tubadilishe uchumi tubadilishe uchumi kwa sababu sikizeni watu walamu haiwezekani kwamba Kenya hii miaka nenda miaka rudi mjadala ni nini kiongozi atapata tutaongeza mamlaka ya viongozi namna gani tutaongeza vyeo na, ya, ya viongozi namna gani lazima hiyo mjadala ibadilike tuanze kuongea mambo ya mwananchi wa kawaida watoto wetu watapata kazi namna gani that is the conversation we want to have hawa wafanyibiashara wadogo wadogo kina mama mboga boda boda na wale wengine wote watapata pesa ya kuinua biashara yao kwa njia gani hiyo ndio mjadala tunataka tuwe nayo wakulima na wafugaji watapata mbegu na mbolea na tutafukuza makatel pamoja na mabroka kwa njia gani ili wapete bei nafuu kwa mazao yao na wale consumers wapate bei nafuu kwa chakula wanayonunua tuondoe njaa na tuondoe umaskini kati ya wakulima wetu mimi nawauliza watu walamu tuko pamoja mimi nimesema hivi wale tunashindana na wao wanasema wanataka kubadilisha katiba waongeze vyeo waongeze mamlaka mimi nimewaambia wananchi wa Kenya wanataka kwanza tutatue tatizo la watoto wetu wapate kazi kwanza kina mama na vijana wanaofanya biashara ndogo wale wa micro small and medium enterprises wanaumizwa na mashailok wanaumizwa na fuliza wanaumizwa na branch na tala wengi wa hawa watu wamewekwa CRB kwa sababu hawawezi kulipia madeni ya hawa watu wakubwa wakubwa ni kweli ama si kweli watu walamu si wananchi wengi hapa wako na, wako kwa CRB ni kweli ama si kweli kwa sababu madeni wanarundikishwa na predatory lenders wale ambao interest yao ni kubwa zaidi na ndio tunasema lazima tuweke hazina maalum itakayo ekezwa na serikali ya Kenya ili wafanyibiashara wote waweze kupata mahali ya kukopa pesa bila ya kuitishwa interest bila ya kuitishwa title deed bila ya kulishwa logbook na pila ya kupelekwa kwa CRB kwa sababu riba iko juu sana mimi nauliza nyinyi watu walamu hiyo ndiyo tunaita bottom up bottom up ni kuanza na watoto wetu wapate ajira kwanza kina mama mboga na wafanyibiashara wadogo wadogo wapate pesa ya serikali wainue biashara yao kwanza na wakulima wapate mbegu mbolea na soko ya sawasawa kwanza ndio tupate chakula kwa bei nafuu mimi nawauliza nyinyi watu walamu mnakubali tuanze hapa chini na bottom up tupandishe kila mtu ngazi ya uchumi ama mnataka tungojee ile trickle down ambayo hatujui itafika siku gani tuanzie juu ama tuanzie chini mnasema tuanzie chini hapa bottom up hapa mahali tunaanza na mama mboga 
Tuanze na mama mboga sio na watoto wetu wapate ajira kwanza hiyo ndio mpango tuko nayo ya mwaka ujao na mimi nataka niwaulize watu alamu kama tutatembea pamoja tuunde serikali ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida watu alamu mko tayari watu alamu mko tayari tuunde serikali ya mahasla inayoelewa lugha ya mwananchi wa kawaida Hebu nione wala wanasema tuko tayari kuunda serikali ya dunia hiyo ya Kenya mwaka ujao. Mumekubali ya kwamba tutaunda hiyo serikali tukitumia chama ya UDA. Nikisema Arambe tunasema UDA. Arambe. 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 UDA. Kazi ni kazi. UDA. UDA. Mimi nataka ijulikane kuna watu wajeuri sana kule Nairobi. Na kuna watu wenye kiburi mingi. Na kuna watu wako na madharau mingi. Hawa, hawaelewi lugha ya mwananchi. Watu alamu tumekubali. Lazima tuwakumbushe wale watu wajeuri wako Nairobi wajue lamu imeamua. Lamu mmeamua mabado kwa mikono hebu nione kama tumeamua 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 asalala mimi naona mmeamua kweli naona lamu mmeamua na, na, naona mkalamu mmeamua sasa mimi niko na maswali mawili kwenu watu alamu ni swali niko na swali mawili Ngojeni ngojeni wangwana nimeona nimeona basi asante Mimi nataka niwaulize watu alamu Si mimi hapa William Ruto Si mimi nilisaidia Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais Ni kweli ama si kweli Si mimi nilisaidia ule muti wa kitendawili mpaka akakuwa prime minister Sasa leo nimesema wacha nisaidie hao watoto wetu wapate kazi na nisaidia hawa kina mama wapate biashara. Kwani kuna makosa hapo? Iko makosa. Iko makosa. Mimi nataka niwaulize. Kwa sababu wengi wenu hapa tulipiga kura pamoja jubilii. Si ni kweli? Lakini kuna watu walienda wakasambaratisha jubilii eti ndio tukose mpango. Alafu baada ya kusambaratisha jubilii wakatupangia ati waende wakodeshe candidate kutoka mtu ya kitendawili mimi nauliza nyinyi watu wa Lamu hata kama sisi tumeishiwa na mpango hata kama tumeishiwa na akili sisi ni watu wa kwenda kukodesha mtu ya kitendawili ati kuja kuwa kiongozi wetu yani tumeishiwa kiasi hiyo sisi tuliunda serikali 2013 ni kweli ama si kweli tuliunda serikali 2017 ni kweli si kweli na tulikuwa watu milioni nane sasa nyinyi mnatuambia mnaniambia watu alamu kwa hii watu milioni nane tuliunda serikali 2013 na tukaunda serikali 2017 hakuna mmoja wetu anakuwa anaweza kuwa rais mpaka twende tukodeshe mtu ya kutenda wili atayakuje akuwe kiongozi wetu Ah, watu wa wache mchezo bwana. Hapana. No way, no way, no way. Yeye mnaanza kubali hiyo story? Eh? Mnakubali hiyo story? Si tutaunda hii serikali ya mwaka ujao tena. Walisambaratisha ya jubilee tukatengeneza UDA. Na hii UDA tumetengeneza ndio itakuwa serikali ya mwaka ujao inshallah kwa mapenzi ya Mungu kwa serikali mwaka ujao na watu walamu mumeamua tutatengeneza hii UDA mpaka ikue serikali vile tulifanya jubilee mpaka ikakuwa serikali tuko pamoja tuko pamoja yani niwaulize nyinyi watu walamu hawa watu wamekosa mtu mwingine ya kushindana na sisi wanatuletea ule bwana kitendawili tumemshinda karibu mara kumi sasa niwaulize hata nyinyi mkipima huyu mtu ya kitenda wili si tutamwangusha asubuhi atashindana na mimi kweli ataweza ataweza tunaelewana ndugu zangu watu wa alamu tuko pamoja wakati
hapa nilimwambia rafiki yangu Sharif na mimi nataka niwaambie watu walamu mtu anachaguliwa aende asimamie maslahi ya wale waliomchagua kama kuna mtu shujaa mtu mwenye msimamo huyu mungwana anaitwa Sharif huyu sultan mzalendo amesimama na sisi huyu jamaa ndio tumeunda na yeye pamoja na huyu Anwar tumeunda chama ya UDA pamoja na hawa mimi nawauliza nawauliza watu walamu sawa sawa mimi nawauliza watu walamu kwa unyenyekevu huyu Sharif wakati niliongea na yeye akaniambia ukipitia hapa mkunguni kuna vijana wa boda boda sawa sawa na akaniambia hawa vijana wa boda boda wameangaika sana na mambo ya corona nikamwambia huyu mungwana nitatafuta senti kidogo na nitampatia Sharif shilingi milioni moja ya hawa vijana wa boda boda waweze kuendesha biashara yao lakini mimi nataka niwaambie hivi hii mpango ya bodo map mwaka ujao mbali na ile pesa tunaweka ya CDF ya kujenga shule na kujenga na, kufa, na kulipa mambo ya basari mwaka ujao mbali na milioni 120 ya CDF tunawapatia milioni 120 nyingine ya kupatia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo kina mama mboga na boda boda na wale wengine waweze kuinua biashara yao ndio tuweke kuweka usawa na wasiangaishwe na mashailok na wasisumbuliwe na fuliza na waziwekwe kwa CRB waweze kufanya biashara yao na wakulima wale wengine mnanielewa tuko pamoja lamu tuko pamoja lamu mimi nataka niwaambie asanteni sana kwa kutukaribisha hapa lamu siku hiyo ingine nikikuja nitakuja kushughulikia mambo ya kina mama mimi nataka sherifa pange ndio tuinue wafanyabiashara wote wa chini wakati tunangojea kuunda serikali ya mahasla mwaka ujao ndio tuweze kuweka pesa ya serikali kusupport hawa mahasla ndio tufukuze umaskini mashinani na tuweke Kenya yenye usawa na Kenya yenye haina ubaguzi mimi nawauliza watu walamu sawa sawa si mimi niko hapa leo si hii port sisi ndio tumejenga si barabara yenu hii sisi ndio tumejenga si tumeunganisha stima hapa Lamu si tumeunganisha maji hapa Lamu si tumeweka vifaa kwa hii King Fahd Hospital hapa Lamu mimi nawauliza wale tunashindana na wao kuna chochote wanaweza kusema wamefanya kwa hii Lamu kuna chochote si barabara hii mimi ndio nimetengeneza na uhuru kenyata kwa serikali yetu si mambo ya port sisi ndio tumetengeneza si mambo ya maji sisi ndio tumetengeneza kuna chochote kitendawili ametengeneza hapa kuna chochote ule watamelo ametengeneza hapa na wale wa serela kuna chochote wametengeneza hapa watashindana na mimi kweli hawa wangwana si ni wata, nitawanyorosha asubuhi mapema ama niaje lamu ama niaje hebu nione kura ya hasla nione kura ya hasla nione kura ya hasla <laughs> mimi nawapenda sana lamu mimi nawapenda sana nawatakia baraka ya Mungu nataka Mungu ajibu maombi yenu yote mufaulu na hawa watoto wetu wasipotelee kwa madawa na wasiingie kwa uhalifu 
tuwatafutie kazi ndio waweze kujisimamia wajisimamie familia zao na tutembee pamoja kama wa Kenya na wauliza watu walamu msikubali tugawanywe msikubali mambo ya ukabila msikubali chuki tuungane sote tutakuwa pamoja tukiungana ndio nguvu iko ya kuweza kukabiliana na changamoto zinazotukumba ndio tutaweza kuhakikisha kwamba watoto wetu hawa wanapata kazi biashara tunafanya kilimo tunafanya na Kenya inakuwa ni yetu sisi zote kujivunia sio wachache kujivunia asanteni sala lamu na wapenda sana Mungu wabariki thank you very much god bless you